அலாமலைக்கும் வெல்கம் டு ரசிதாஸ் ஹாபீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நாம் சிக்கன் உருளைக்கிழங்கு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் வருங்க அந்த ஆப்ஷன்ஸில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் தொடர்ந்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வந்து சேருங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துடலாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் மூணு பெரிய சைஸு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கிறேங்க ஒவ்வொரு உருளைக்கிழங்கையும் நாலாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறீங்க ரெண்டு பெரிய பழுத்த தக்காளியாக பார்த்து எடுத்துருக்கிறீங்க அதை ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க இப்போது குழம்பு வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு அகலமான பாத்திரத்தை வச்சுக்கோங்க அதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இதோடு போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயத்தோட நிறம் மாறுற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை இதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இன்றைக்கி நான் இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்காக ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்துருக்கிறீங்க நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை இஞ்சி பூண்டை நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு கீரிய பச்சை மிளகாவே சேர்த்துருக்கிறீங்க தக்காளியையும் சேர்த்துக்கிறீங்க தக்காளி நல்லா மசிய வேகட்டுங்க எப்போவுமே நாங்கள் தக்காளி கூடவே கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூளையும் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து குழம்பு வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா ரெட் கலரில் அழகாக வரும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூளையும் சேர்த்துக்கிறீங்க இதோட எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது தக்காளி நல்லா மசிய வெந்துருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஹாஃப் கேஜி சிக்கனை இதோட சேர்த்துக்கிறீங்க இது கூடவே மசாலா தூளையும் போட்டுக்கலாங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒன் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பையும் போட்டுக்கோங்க சிக்கனோட மசாலா தூளை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் வந்து எண்ணெயிலே நல்லா வேகட்டுங்க சிக்கனும் மசாலாவும் அந்த கிளிப்பு வந்து வீடியோ எடிட்டிங்கில் மிஸ் ஆகிடுச்சிங்க அதுக்கப்புறமா சிக்கன் மூழ்கிற அளவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க இது கூடவே உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேகட்டுங்க பத்து நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு கால் மணி நேரம் வரைக்கும் வேகட்டுங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு இதை வேக விட்டுருந்தேங்க இப்போது உருளைக்கிழங்கும் சிக்கனும் நல்லாவே வெந்து வந்துருச்சுங்க பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு ஒரு தேங்காயில் பாதி அளவு நான் துருவி நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கிறேங்க ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ இதை நம்ம குழம்பில் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த தேங்காயை அரைச்சி வச்ச தேங்காயை இந்த குழம்போடு நான் சேர்த்துக்கிட்டேங்க சேர்த்த பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேங்க இது நல்லா வேகட்டுங்க இப்போது தேங்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலையை கட் பண்ணி குழம்போடு சேர்த்துக்கிறேங்க அரைச்சி வச்ச தேங்காய் கொத்தமல்லி இலை எல்லாத்தையும் போட்டு பத்து நிமிஷத்துக்கு வேக விட்டுருந்தேங்க பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்க போகிறேங்க நம்மளோட சிக்கன் உருளைக்கிழங்கு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த குழம்ப எல்லா முஸ்லீம்ஸ் வீட்லேயும் ட்ரெடிஷ்னலாக எப்போதும் செய்வாங்க பிகினர்ஸ்க்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் போட்டிருக்கேன் தெரியாதவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ முஸ்லீம்ஸ் வீட்டில் தேங்காய் புல்லாவு ரைஸு செய்வாங்க அந்த தேங்காய் புல்லாவு ரைஸுக்கும் கீ ரைஸுக்கும் இந்த சிக்கன் உருளைக்கிழங்கு குழம்பு வந்து ரொம்பவே சம காம்பினேஷனாக இருக்குங்க நாங்கள் அடிக்கடி எங்கள் வீட்டில் இந்த குழம்பு செய்வோம் தேங்காய் புலாவு ரைஸுக்கும் கீ ரைஸுக்குமே நல்லாயிருக்கும் ஒயிட் ரைஸுக்கும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு என் கூட கமெண்டில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரமாக இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்காக தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்